nueve años de trayectoria educativa eh, del anexo Ana Nicola en Huinca Renancó y también la zona, ¿no? Sí, en un año, este, directora, totalmente atípico, ¿no? Sí, bueno, un año como, como, como nos ha pasado a todos, eh, desde una escuela remota, una escuela virtual, pero bueno, eh, con muchos aprendizajes, muchas transformaciones, acompañando a cada estudiante en este proceso de, de aprendizaje a sus familias eh, y también nosotros aprendiendo a, bueno, a, a sortear obstáculos y, y, a, y a estar al tono, digamos, eh, en esta escuela que nos convocó desde otro modo, pero no, no menos importante, ¿no? No es bueno comparar, pero con lo que hace a la presencial ha sido dura la tarea. Eh, yo, por ahí cuando uno piensa, ¿no?, eh, y, 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 se, y, los, y los recuerdos eh, nos hacen llegar a aquel marzo que, que nos avisaban que físicamente la escuela debía cerrar y debíamos a, a continuar la escuela haciendo desde cada hogar, virtual, remota y tantas palabras, eh, uno pensaba, eh, bueno, en corto, corto plazo, corto tiempo, en, en, en volver, reanudar, y después fueron pasando los meses y creo que uno fue en, en nuestras agendas de directivos y, y de educación, eh, bueno, eh, viendo que la proyección debía ser, eh, bueno, con miradas hasta fin de año, así que como vos dijiste, siempre eh, se fueron recargando porque, porque uno tiene que darle la posibilidad a los estudiantes y su familia a que continúen educándose, entonces eh, el encuentro a veces no era en la hora pautada, también tenemos que tener en cuenta toda la conectividad en nuestra zona, eh, los trabajos, porque al principio fue todos estábamos en casa, eh, después cuando se fueron reanudando algunos trabajos, papá y mamá se fueron a trabajar y quedaban los niños solos, entonces un sinfín de, 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 de cuestiones que uno tenía que ir como mirando el día a día y ir reprogramando las actividades. Pero la verdad que, que la docencia eh, fue y es una actividad esencial que nunca cortó, ¿no? Eh, desde el primer día los docentes siguieron educando desde su hogar, con sus limitaciones, con sus aciertos, con su compromiso y responsabilidad, eh, tratando de, de que ese vínculo tan importante, ese vínculo pedagógico, no se cortara, eh, viendo las singularidades y particularidades de cada estudiante con su familia. Eh, por otro lado, que como escuela eh, uno tiene que no correrse de, eh, de este aprendizaje, de estas enseñanzas. Entonces, bueno, yo creo que hemos aprendido un montón. Hay cosas que, que en esta escuela remota deben quedar eh, ya fijas, ¿no? Que también nos han permitido, por ahí, qué sé yo, a los directores que viajábamos horas para estar en una reunión, en una capacitación, y hoy lo podemos hacer en esta escuela remoto, remota, entonces yo creo que estas son las cuestiones que debemos eh, dejar instaladas. Eh, de, de un momento para otro, todos tuvimos que incursionar en las TIC, en, esta, en esto que veníamos trabajando, pero no éramos todos, eh, y entonces, bueno, tuvimos que innovarnos y tuvimos que poner... Eh, estas pizarras eh, en cada hogar y en cada patio para que nuestros estudiantes continuaran aprendiendo. Así que eh, sí, casi al final de un año de, 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 este, de este movimiento, pero eh, con muchas eh, cuestiones de, de que queden y, y también de, de cosas que hay que volver a repensarlas, reconstruirlas y mirarlas, ¿no?